ధన్వంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నా నిర్భయంగా త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి నిజం చెప్పు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా ఇష్టమేనండి ఈ అమ్మ ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టమేనా ఏంటి సిగ్గుపడుతున్నావా ఇలా చూడు సంప్రదాయ ప్రకారం నువ్వు నోరు తెరిచి ఇష్టమేనని చెబితేనే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది తలెత్తి చూడమ్మా అయితే ఈ పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టం లేదా నేను ఇంకొకరిని ప్రేమించానండి చిన్నపిల్లండి ఏదో తెలియక మాట్లాడింది తమరి పెళ్లి జరిపిస్తే అన్నీ సర్దుకుపోతాయి తలరాజ్ చూసావా మనిద్దరం ప్రేమించడానికి పెళ్లి చేసుకోలేకపోయాం ఊరి పెద్దని ఎదిరించలేకపోయాం అందుకే నిన్న తీసుకోవాల్సి వచ్చింది చావు గురించి నేను బాధపడ్డం లేదండి ఎంతో మంది ప్రేమికులు చచ్చిపోతున్నారు మనిద్దరం ప్రేమించిన వాళ్ళతో కలిసి జీవించలేకపోయినా చావడానికి కూడా నోచుకోలేకపోయాను చూసారా మనల్ని మర్చిపోయి వాళ్ళనైనా సుఖంగా ఉండాలి నేను చేసిన తప్పుకు ప్రాయచ్చిత్తంగా నా యావదాస్తిలో సగభాగం ఈ గుడికి రాసిస్తున్నాను నా గుమస్తా కూతురుకి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న వాడికి పట్టిన గతి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికీ పట్టకూడదు వాళ్ల జ్ఞాపకార్థంగా వాళ్లు దూకు చనిపోయిన ఆ బావిని ఈ రోజు నుంచి మూసేయండి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి పెళ్లి జరిగినా సరే వాళ్లు లేని వాళ్లు కావచ్చు ఉన్నవాళ్లు కావచ్చు ఈ భగవంతుని సన్నిధిలో చేసుకోబోయే వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసుకుని ఆ దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసిన తర్వాతే పెళ్లి జరగాలి అలా జరిగే పెళ్లికి తాళినిచ్చి సారినిచ్చి నా కుటుంబం జరిపిస్తుంది నా తదనంతరం నా వారసులు కూడా ఇదే విధంగా ఈ ఊళ్ళో ప్రతి పెళ్లి జరిపించాలని నా ఆశ తాళి కడితే అన్ని అవే సర్దుకుపోతాయండి మీరు పెళ్లి జరిపించండి మా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సాంప్రదాయాన్ని నేను ఇప్పుడు మార్చలేను ఈ ఊళ్ళో జరిగే ప్రతి వివాహానికి కన్న వాళ్ళ అంగీకారం కన్నా చేసుకోబోయే వాళ్ళ అంగీకారమే ముఖ్యం ఇష్టం లేని ఏ వివాహం ఈ ఊళ్ళో జరగకూడదు అటువంటి వివాహాన్ని ఏనాటికి నా వంశీకులు చెయ్యరు ఈ ఊరి కట్టుబాటు ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయి మనసారా ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో అతనికే ఇచ్చి తనకు వివాహం చేయాలి అది మీరు ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ కుటుంబానికి ఈ ఊళ్ళో స్థానం ఉండదు మీ జీవితం కన్నా మీ పిల్లల జీవితమే ముఖ్యం మనసుకి ఇష్టం లేని వివాహం చేసుకుని వాళ్ళు బావిలో దూకి చావటం కంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయటానికి మీరు తీసుకొచ్చారే ఆ తాళి దాన్ని బావిలో పడేయటమే మన ఊరు అలవాటు రే బావిని తెరవండి రా చంపకండి చైతి నా ఇంట్లో పనిచేసేదానివి నా చెయ్యి తాకి మాట్లాడేంత పొగరొచ్చిందా ఏంటా చూస్తున్నారు ఆ పావు చంపనానా చంపకండి దేవుడా కాపాడు స్వామి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర కాపాడు స్వామి చంపని చెప్పానుగా చెప్పింది చెయ్యి
నీ పాట బ్రహ్మాండంగా ఉంది కానీ అది అలా ఉంచు ఆ ఉట్టి కొట్టడం చేతగాక మన ఊరి కుర్రాలంతా అల్లాడుతున్నారు అది ఎవరు కొడతారు దానికి దారి చెప్పు నాకే అవమానంగా ఉంది నరసింహ ఆ ఉట్టి నువ్వు కొడతావా నన్ను కొట్టమంటావా నేనే కొడతాను జాగ్రత్త కొడు జాగ్రత్త సుఖపడాలనుకుంటున్నానా వాడు ఇక్కడ ఉంటే ఏమైనా ఊరికే ఉంటాడా అడ్డమైన మోకతో తిరుగుతూ ఉంటాడు అందరితో గొడవలు పెట్టుకుంటాడు కొట్టినట్టు కేసులో ఇరుక్కుంటాడు అందుకే వాడిని ఎంత దూరం పంపింది ఎంత కష్టమైన పనిలో వాడిని ఎందుకు చేర్చానంటా రేపు నేను ఇచ్చేది ఎంతైనా కావచ్చు దాన్ని వాడు చివరి దాకా కాపాడుకోవాలి అందుకు వాడు కష్టపడితేనే దాని విలువ తెలుస్తుంది అందుకే అట్టను కూడా నాకు పుట్టారు కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారు మీరు మాత్రం తెగ చేస్తున్నారు ఇంత అడుగుతున్నా నోరు తెరిచి మాట్లాడుతున్నాడు చూడు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చిన్నవాళ్ళు మాట్లాడడం మంచిది కాదు కాదు బాబాయ్ రమ్మని నేనే లెటర్ రాశాను ఏమిటా అనుకున్నా నన్న మీద ఇంత ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటే అసలు నీకు ఇంట్లో ఇంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఎందుకండి నన్ను అబ్బాయిని కోపడుతున్నారు వారు చెప్పారు గనక మేము లెటర్ రాసాం వారు చెప్పండి ఇంట్లో ఏ పని జరగదు కదండి అయ్యో మర్యాద లేకుండా మాట్లాడకండి వారు చూస్తున్నారు సరే సరే నేనే లెటర్ వేయమన్నాను ఎందుకని ఇంట్లో ఒక శుభకార్యం జరుగుతోంది మన అబ్బాయి కూడా రావాలి అని అందుకని అందరి ముందు గుట్టు రట్టు చేయమన్నానా ఆ సరే నీ కొడుకు తుంటరి నేనింత గారాం చేస్తున్నానని వాడికి తెలిసిందో నువ్వే రమ్మని లెటర్ రాసి ఇప్పుడు చరిత్రగా నటిస్తున్నావే అద్భుతమైన నటనయ్యా మాకు కూడా కలిసి నేర్పచ్చు కదా నువ్వే వాళ్ళకి నేర్పు అందరితో వేడుక చూస్తున్నావా వేళ అది చూసి చాలా రోజులైంది కదా చూడాలనిపించింది అందుకే లేటర్ రాయమన్నా నిశ్చితార్థం అవగానే నువ్వేం వెళ్ళక్కర్లేదు అలాగే ఓ నెల రోజుల తర్వాత వెళ్ళచ్చు పర్వ అలాగే అలాగే నాన్న గౌరాజు ఏంటండి సెల్వ తీసుకురా పత్నండి సెల్వ రెడీ అండి ఇందండి వేసుకోండి కొట్టారేటండి సెల్వ బాగానే ఉంది కదండి నేనైనా చించి తెచ్చారేటండి నేను ఆ పార్టీ మార్చి వారం రోజులు అయిపోయింది వారం అయిపోయింది అండి ఈ సంగతి ముందుగా నాకు చెప్పలేదండి వెళ్ళి పచ్చ రంగు సెలవు తీసుకురా దేశంలో అసలు రంగులు కానీ జెండాల రంగులు ఎక్కువేనండి ఏమండి భోం చంద్ర గారు అండి అమ్మాయిని రాని భోం చేద్దాం నేను వెళ్ళి పిలుచుకురానా నువ్వేం తొందర పెట్టుకో అదే వస్తుంది అమ్మా నేను అమ్మని రాలా వస్తుంది కానీ నువ్వు కూర్చుని తినరా పర్వాలేదు చాలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా అందరూ దాన్ని గారాబం చేస్తే ఎలా చెప్పండి ఏ నిన్ను కట్టుకున్న తర్వాత అదే కలిసి వచ్చింది అది పుట్టిన తర్వాతే కలిసి వచ్చింది మరి దానికోసం కాక ఎవరి కోసం ఎదురు చూడమంటాం ఏంట్రాది ఏం లేదు నాన్న సాయంత్రం పార్టీ మీటింగ్ ఉంది ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ముఖ్యంగా కార్యకర్తలు పోవటం మర్చిపోకరే కరెక్ట్ నాన్న నా ప్రాణానికి ప్రాణం అయినా 
లేదా సంగతి నువ్వు ఆడుతున్నావేమో అని ఆశగా వచ్చాం టేప్ రికార్డు ఆడుతుందా సరే సరే ఏమిటి అన్న చాలా ఐదేళ్ళు విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చింది ఇంకా మనో డాన్స్లో చేస్తుందా డిస్కోర్ ర్యాప్ అని ఎన్నో వచ్చినాయి కదమ్మాలోచిస్తున్నా ఏం లేదు ఆరడుగుల పొడవున ఒక పెద్ద పాము పావు అన్నందుకే మీరింత భయపడుతున్నారే అతను ఒక పెద్ద పావుని పుట్టలో చేయి పెట్టి తీసి దానికి ముద్దు కూడా ఇచ్చాడంటే అతను ఎంత పెద్ద వీరుడై ఉండాలి పేరు నరసింహ అరే మన నరసింహ వాడు గురించి నువ్వు అనేది వాడు ఆరాడినప్పుడే ఆరు అడుగుల పావును పట్టుకున్నాడు నా చెల్లెలు కొడుకమ్మా ఏమో చెప్పలేదా నువ్వు నీకు బాబవుతాడమ్మా చిన్నప్పుడు అతనితోనే ఆడుకునేదానివి మర్చిపోయావా అవును నరసింహ చదువుకున్నాడా ఏంటమ్మా అంత మాట అన్నావు ఈ ఊళ్ళో నీ అంత చదువు చదివిన మగాడు వాడు ఒక్కడే మహా మేధావి ఏదో మాట్లాడినట్టుంటుంది కానీ ప్రతి మాటకి అర్థం ఉంటుంది ఓవర్ చురుకు చాలా మంచివాడు వాళ్ళంటి వాడు అపూతి కదమ్మా అందంగా ఉంది కింద పడే పడే ఇక్కడ పూసేవి కాచేవి పెరిగేవి అంతెందుకు నేను చూసేవన్నీ నాకే సొంత వాటి మీద మరెవరైనా ఆశపడితే ఇంతే నలిపేస్తాను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా నిజమేనమ్మా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమీ లేదు గతంలో ఉండేవి ఇల్లు తోట పొలం అన్ని ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు బాగా బతికిన కుటుంబం అన్న పేరు మాత్రమే మనకు మిగిలింది పాత రోజులు తలుచుకుని మనసులో ఆశలు పెంచుకోకు మన మొక్కకు నీళ్లు మాత్రమే పోయాలి పువ్వు కోసం ఆశపడకూడదు వెళ్ళు కాఫీ తీసుకెళ్ళేవు ఉండమ్మా ఇటు తిరుగా వెళ్ళా 